Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sebastian Metzger, der neue Produktmanager für das VT-System und stelle Ihnen heute die Neuigkeiten rund um das VT-System vor. Fangen wir an. Für 60 Volt Messungen haben wir zwei neue Module im Angebot. Das VT1104 Last- und Messmodul mit vier Kanälen, das ich verwenden kann, um entsprechende Steuergeräteausgänge zu vermessen. Das Modul verfügt über eine interne elektronische Lastsimulation, die ich im Betriebsmod konstanter Widerstand oder konstanter Strom betreiben kann. Hierbei ist zu beachten, dass ich maximal 30 Watt in Summe bzw. 120 Watt für eine Zeit von bis zu zwei Sekunden unterstützt werden kann. Das Modul erlaubt Spannungsmessung im Bereich minus 60 Volt bis plus 60 Volt und PWM-Messung von 10 mHz bis 25 kHz. Der Strom darf dabei 16 Ampere betragen oder 30 Ampere für eine Zeit von bis zu 10 Sekunden. Das VT1104 ist also unser 60 Volt Äquivalent zur vorhandenen VT1004 Last- und Messmodulkarte. Die VT7101 ist unsere 60 Volt Variante zur VT7001. Die Karte verfügt über zwei Kanäle, an die ich mein Steuergerät anschließen kann. Es dient zur Stromversorgung meines Steuergeräts. Ich kann die zwei Kanäle verwenden, um entweder Klemme 15 und Klemme 30 von einem Steuergerät anzuschließen oder auch um zwei unabhängige Steuergeräte anzuschließen. Die Masseverbindung Klemme 31 kann optional getrennt werden. Das Modul erlaubt den Anschluss von zwei externen Spannungsquellen oder auch die Verwendung der internen Quelle. Bei der Verwendung der internen Stromquelle kann ich Spannungen von 3 Volt bis 60 Volt mit einem maximalen Strom von 2,5 Ampere einstellen und zu beachten ist, dass die Leistung 30 Watt nicht übersteigen darf. Wenn ich externe Stromquellen verwende, unterstützt das Modul Spannungen von minus 60 Volt bis plus 60 Volt und Ströme bis zu 70 Ampere. Das Modul erlaubt darüber hinaus die Strommessung in einem Messbereich von 100 Mikroampere bis 100 Ampere und verwendet hierzu sieben verschiedene Messbereiche, um eine entsprechende Genauigkeit realisieren zu können. Das Modul verwendet hybride Relais, um auch unter Last das Steuergerät ein- und ausschalten zu können oder entsprechende Fehlersimulationen zu schalten. Das sind die zwei neuen 60 Volt. Module, die wir im Angebot haben, kommen wir zum nächsten Thema, der Strommessung. Die Strommessung ist oft eine dedizierte Aufgabe beim Steuergerätetest. Wir haben schon zwei vorhandene Module, die für die Strommessung verwendet werden können. Die VT2816 hat acht Kanäle, bei, der, bei denen ich Strom messen kann, Ströme bis zu 5 Ampere. Hier sind die Kosten pro Kanal Ganz in Ordnung, aber die Genauigkeit und der Messbereich ist für manche Anwendungen etwas zu klein. Bei der VT 7001A habe ich zwei Kanäle, die ich verwenden kann, um Ströme bis zu 100 Ampere zu messen. Hier ist der Messbereich entsprechend größer, aber die Kosten pro Kanal sind relativ hoch, da die Karte ja auch für die Versorgung von Steuergeräten gedacht ist und nicht zur Strommessung. Mit der VT 2808 haben wir deshalb eine dedizierte Strommesskarte entwickelt, die acht Kanäle hat, über die ich entsprechend Ströme messen kann. Der Messbereich beträgt dabei 1 mA bis 16 Ampere. Sollte das nicht ausreichend sein, habe ich aber auch die Möglichkeit, über einen externen Schandwiderstand den Messbereich zu vergrößern. Das Modul erlaubt Spannungsmessungen bis 60 Volt gegen ein externes Potenzial und erkennt die Stromflussrichtung und zeigt diese auch entsprechend an. Das nächste neue Thema sind unsere neuen Realtime-Module und Netzwerk-Interface-Module. Die Realtime-Module, das VT6020 und das VT6060, sind unsere PC-Module, die in den neuen Versionen jetzt mit einem Windows 10 IoT in 64-Bit ausgeliefert werden und die Ausführung von KANU-RT erlauben. Für die Anbindung des User-PCs ist ein Ethernet-Port vorgesehen und ein weiterer Ethernet-Port wird dann zur Anbindung des VT-Systems verwendet. Die Module verfügen dabei 
über bis zu acht PCI-Express-Kanäle, an die ich dann meine Netzwerk-Interface-Module anschließen kann. Schauen wir uns die zwei Module nochmal etwas genauer an im Vergleich. Die VT6020 verwendet einen Intel Atom Prozessor, die VT6060 einen Intel Core i7 Prozessor. Die VT6020 ermöglicht es bis zu vier Netzwerk Interface Module anzuschließen. Die VT6060 erlaubt den Anschluss von bis zu acht Netzwerk Interface Modulen. Im Arbeitsspeicher unterscheiden sich die beiden Module auch. Die VT6020 verfügt über 8 GB Arbeitsspeicher, die VT6060 über 32 GB Arbeitsspeicher. Beide Module haben vier Ethernet-Ports. Die VT6060 erlaubt es jedoch, auf zwei dieser Ports eine Geschwindigkeit von bis zu 10 GB Gigabit zu verwenden. Beide Module verfügen über vier USB-Schnittstellen. Die VT6020 wird passiv gekühlt, die VT6060 aktiv. Die VT6020 benötigt nur ein Slotbreite, während die VT6060 zwei Slotbreite benötigt. Die VT6060 erlaubt jetzt auch die Ausführung von Simulationsanteilen im sogenannten Extended Realtime Modus. Das ist ein Modus, der es uns erlaubt, mit einem Echtzeitbetriebssystem Teile der Simulation auszuführen. Hierzu wird mein Kollege Patrick Schäfer später am Nachmittag noch genaueres erzählen. Beide Module verfügen über einen TPM 2.0 Chip. Das erlaubt es uns zum Beispiel auch, Diagnoseschlüssel sicher auf den Modulen abzulegen. Die neuen Netzwerk-Interface-Module VT6104B und VT6204B haben wir entwickelt um hier neue PCI-Express-Steckverbinder zu verwenden. Dazu komme ich gleich noch. Und bei der VT6204B haben wir jetzt eine Unterstützung von bis zu zwei flex kanälen und der Möglichkeit, eine Terminierung und Fehlersimulation zuzuschalten. Die Module verfügen über vier Kanäle, auf denen ich CAN, LIN, CANFD verwenden kann und bei der VT6204B auch zwei Flexray-Kanäle. Weiterhin verfügt das Modul über Relais, um Kurzschlüsse und Leitungsbrüche zu simulieren und die Busterminierung an- und auszuschalten. Eine Hardware-Zeitsynchronisation mit dem VT-System ist genauso möglich. Schauen wir uns den neuen PCI Express Steckverbinder etwas genauer an. Wieso haben wir das gemacht? Die bisher verwendeten Molex Steckverbinder sind abgekündigt und wir haben deshalb eine Alternative für unser VT-System benötigt. Davon sind natürlich alle unsere Realtime-Module und Netzwerk-Interface-Module betroffen und wir haben uns deshalb entschieden, hier entsprechend neue Entwicklungen zu realisieren und einen Mini-SAS-Steckverbinder zu verwenden. Der ist hier auf der rechten Seite zu sehen. Die neuen Netzwerk-Interface-Module sind erkennbar am B hinten jeweils. Die VT6104B und VT6204B habe ich ja gerade vorgestellt. Die VT6306B ist unser Ethernet-Netzwerk-Interface-Modul. Das wird dann später dieses Jahr veröffentlicht. Die neuen Realtime-Module VT6020 und VT6060 verfügen auch bereits über den neuen Mini-SAS-Steckverbinder. Und sollte ich mal kein VT-Realtime-Modul verwenden wollen, sondern lieber ein Kanu rt rack bieten wir jetzt auch eine PC-Einstickkarte an, die MXH832. Passende Kabel gibt es für uns natürlich auch. Und sollte ich alte Netzwerk-Interface-Module mit den neuen Realtime-Modulen verwenden wollen, bieten wir einen entsprechenden Adapter an den VH9100, den ich gleich vorstellen werde. Der VH9100 Kabeladapter ist, wie ich gerade schon erwähnt habe, dafür gedacht, um bestehende Netzwerk-Interface-Module an die neuen Realtime-Module anschließen zu können. Ich verwende hier ein Spezialkabel zur Anbindung des Realtime-Moduls an den VH9100 Kabeladapter und gehe von dem Adapter mit dem vorhandenen Molex-Kabel dann auf meine Netzwerk-Interface-Module. Die andere Richtung wird im Übrigen nicht unterstützt. Das heißt, ich kann den VH9100 Adapter nicht verwenden, um jetzt neue Netzwerk-Interface-Module an alte Realtime-Module anzuschließen. Das ist technisch nicht möglich. Die PC-Einsteckkarte, die MXH832, bietet vier Anschlüsse, sodass ich bis zu vier Netzwerk-Interface 
Module anschließen kann. Schauen wir uns jetzt den Übergang des Steckverbinders noch mal etwas genauer an. In der Vergangenheit sah die Verbindung wie folgt aus. Ich hatte meine Realtime-Module, das VT6011 und das VT6051A und habe diese mit dem Molex-Kabel mit meinen Netzwerk-Interface-Modulen verbunden. Im Falle eines kanu rt rex gab es auch hier schon die Möglichkeit, eine passende PCI-Express-Einsteckkarte zu kaufen und genauso mit dem Molex-Kabel die Netzwerk-Interface-Module zu verbinden. Im Zwischenschritt sieht das Ganze wie folgt aus. Ich verwende zum Beispiel meine neuen Realtime-Module, das VT6020 oder das VT6060, verbinde diese mit einem Spezialkabel mit dem VH9100 Adapter und gehe von diesem wieder mit dem Molex-Kabel auf meine Netzwerk-Interface-Module. Im Falle eines kanu rt rex habe ich die Wahl, verwende ich die alte PCI-Express-Einstickkarte und gehe direkt mit meinem Molex-Kabel auf die Netzwerk-Interface-Module oder verwende ich die neue MXH832 Einsteckkarte, dann brauche ich aber auch hier entsprechend mit einem Spezialkabel und dem VH9100 Adapter, um die Netzwerk-Interface-Module anzubinden. Im Endzustand brauchen wir den Adapter nicht mehr. Wir verbinden wieder direkt unser VT6020 oder unser VT6060 Realtime-Modul mit einem Minisas PCI Express Kabel mit unseren neuen Netzwerk-Interface-Modulen. Oder im Fall des RT-Rex verwende ich meine MXH832 Einsteckkarte und verbinde diese genauso mit dem Minisas Kabel mit meinen neuen Netzwerk-Interface-Modulen. Wie sieht dieser Übergang jetzt zeitlich aus? Die alten Realtime-Module, die VT6011 und die VT6051A, sind bereits im vergangenen Jahr ausgelaufen. Die VT6104A und VT6204 laufen jetzt die Tage voll aus. Die VT6306, unser Ethernet-Modul, wird noch bis etwa Mitte des Jahres verfügbar sein. Bereits im letzten Quartal des vergangenen Jahres haben wir den VH9100 Adapter, die PC-Einsteckkarte und die neuen Realtime-Module veröffentlicht, sodass die bereits heute käuflich erwerblich sind. Die VT6104B und VT6604B, unsere neuen Netzwerk-Interface-Module, werden jetzt in den nächsten Tagen veröffentlicht und unser neues Ethernet-Modul, die VT6306B, wird voraussichtlich im zweiten Quartal diesen Jahres veröffentlicht. Kommen wir zum nächsten Thema, der Überarbeitung der VT2816. Die VT2816 erlaubt Spannungsmessung im Bereich plus minus 10 Volt mit einer Genauigkeit von plus minus 50 Millivolt. Das ist für manche Anwendungen etwas zu gering von der Genauigkeit. Deshalb haben wir die Karte überarbeitet und es gibt jetzt die VT2816A. Die hat eine Genauigkeit von plus minus 10 Millivolt im Messbereich plus minus 10 Volt. Die Karte verfügt weiterhin über zwölf analoge Eingänge mit 16-Bit-Auflösung und 250 Kilo Samples in der Sekunde. Ich habe zwei Messbereiche, plus minus 60 Volt und plus minus 10 Volt und kann differenzielle oder Single-Ended-Signale messen. Bei acht dieser Kanäle kann ich auch Strommessungen durchführen, da die Karte entsprechend Schanz verbaut hat. Hier habe ich die Möglichkeit, Ströme bis plus minus 4,5 Ampere zu messen. Zusätzlich verfügt das Modul noch über vier analoge Ausgänge, auch hier mit 16-Bit-Auflösung und Strömen bis zu 200 Milliampere. Hier habe ich auch zwei Bereiche, nämlich plus, plus minus 10 Volt und 0 bis 28 Volt. Kommen wir zum nächsten Thema, der Kalibrierung und der Justage vom VT-System. Zunächst mal ein paar Begriffsdefinitionen. Was ist eine Kalibrierung überhaupt? Die Kalibrierung bezeichnet den Vergleich von Messwerten vom Device an der Test mit dem externen Messgerät und die Ergebnisse werden entsprechend in einem offiziellen Report dokumentiert. Sollte es entsprechend Abweichungen geben, werden diese aber nicht korrigiert bei einer Kalibrierung. Bei der Justage oder im Englischen auch Adjustment werden die Messungen genauso ausgeführt. Abweichungen werden aber aktiv korrigiert und in dem Modul gespeichert. Auch hier gibt es dann am, im Anschluss natürlich einen offiziellen Report. Wieso möchte ich jetzt meine VT-Systemmodule kalibrieren und justieren? Ich möchte sie entsprechend kalibrieren und justieren, da ich wissen möchte, wie hoch die Genauigkeit der Kanäle ist und diese Genauigkeit natürlich auch erhöhen. 
Das VT-System sieht hier zwei verschiedene Modi vor. Die externe Justage mit einer externen Referenzspannung oder auch die interne Justage mit einer eingebauten Referenzspannung. Die Kalibrierung und die Justage kann dabei entweder vom Kunden selbst ausgeführt werden oder auch von einem entsprechenden Dienstleister. Und dann werden die Korrekturparameter entsprechend im Modul gespeichert. Das Ganze unterstützen wir für alle unsere IO-Module vom VT-System. Ich habe sie hier der Vollständigkeit halber mal aufgelistet. Wieso habe ich das Thema jetzt heute mit auf meinen Folien drauf? Es gibt hier zwei Normen, die relevant sind. Die ISO 17.025, die sagt, ich sollte einmal im Jahr mein Equipment kalibrieren. Und die Norm IATF 16.949, die vorschreibt, dass ich Testequipment kalibriert haben muss und dies entweder in einem eigenen Testlabor oder bei einem externen Dienstleister zu erfolgen hat. Da nun immer mehr unsere Kunden nach einer Kalibriermöglichkeit gefragt haben für unsere VT-Module, haben wir das Thema angegangen und bieten seit einigen Monaten nun offiziellen Kalibrierservice mit dem externen Dienstleister an. Die Kalibrierung und Justage erfolgt dabei in Zusammenarbeit mit der Firma Keysight Technologies, die weltweit entsprechend akkreditierte Testlabors betreibt. Wir können somit die Anforderungen der IATF 16949 erfüllen und mit dem Kalibrierservice wird immer auch die Justage durchgeführt und soweit vorhanden ein Selbsttest der Module. Das Ganze wird dann entsprechend dokumentiert und man kommt, bekommt im Anschluss den Kalibrierbericht. Sollten Sie in Zukunft neue Module kaufen wollen, haben Sie die Wahl, ob Sie diese gleich mit entsprechender Kalibrierung kaufen möchten. Sollten Sie vorhandene, vorhandene VT-Module haben, bieten wir auch hier eine entsprechende Rekalibrierung an. Zum Beispiel, wenn Sie, wie vorhin gesagt, alle zwölf Monate Ihre Module neu kalibrieren lassen wollen. Sollten Sie in China, Indien, Japan, Korea oder den USA sein, können Sie die Module direkt an Keysight schicken. Für alle anderen Länder schicken Sie Ihre Module an uns hier in Stuttgart und wir geben die Module entsprechend weiter zur Kalibrierung. Kommen wir zum Schluss noch zum Ausblick. Was haben wir ge geplant? Aktuell arbeiten wir am VT5834 Modul, unser Multi-IO und E-Motor Modul. Die Motivation hier ist, dass wir ein Modul haben wollten mit entsprechend hoher Kanalanzahl, dass es erlaubt, E-Motor-Applikationen zu simulieren und einen entsprechend großen User FPGA hat. Das Modul verfügt über 16 digitale Ein- und Ausgänge, 8 analoge Eingänge, 10 analoge Ausgänge sowie zwei RS485 und LVDS-Kanäle. Wir unterstützen Positionssensoren damit, erlauben Simulationen im User FPGA bis zu 300.000 Logikzellen. Dabei wird genauso die bekannte ja, VT-User äh, FPGA Toolchain verwendet. Das Modul hat darüber hinaus noch eine Schnittstelle für Board-zu-Board-Kommunikation, die es erlaubt, auch zwei 5834 Module gemeinsam zu verwenden. Das Modul hat einen USB-Byte-Blaster mit Signal-Tab-Support und ein Ethernet-basiertes Streaming-Interface für die Datenaufzeichnung. Geplant ist das Ganze für das erste Halbjahr diesen Jahres. Ich bin schon sehr gespannt auf das Modul und freue mich hier auch auf Ihr Feedback. Damit bin ich am Ende von meinem Vortrag, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.